മാസത്തിൽ അഞ്ച് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചകളിലും ഓരോ വുമൻ സ്പീക്കർ പല ആ ടോപ്പിക്കുകളിലായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അവസാനത്തെ സെഷനാണ് ഈ വുമൻ സ്പീക്കർ മന്ദിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ സെഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അഞ്ജന കൃഷ്ണനാണ് സോ അഞ്ജന ക്യൂബസ്റ്റിൽ ഒരു സീനിയർ ഡെവലപ്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിലുപരി അഞ്ജന ഡെവലപ്സ് മലയാളത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടീം മെമ്പറാണ് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂമുകൾ ഇട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഡെവലപ്സ് മലയാളത്തിലേക്ക് വരികയും അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഈ ഓപ്സ് ടീമിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓപ്സ് ടീമിൽ ആകെ രണ്ട് ലേഡി മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ സോ ഓപ്സ് ടീമിലേക്ക് വന്ന ഒരു ലേഡി മെമ്പറാണ് അഞ്ജന സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു വിമൻ സ്പീക്കർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പുതിയ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ജന ഒരു റെഗുലർ സ്പീക്കർ അല്ല അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് കൊടുത്തേക്ക് ടോക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓപ്സ് ടീം മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അഞ്ജന ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹെൽം എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഹെൽമിലാണ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ടോക്ക് തരുന്നത് സോ ഇതൊരു ബിഗിനർ ലെവൽ സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹെൽം അതിൽ കുബനറ്റീസ് നോളജ് ഒരു പ്രീകൃത സൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ലിസണേഴ്സിന്റെ അറിവിലേക്കായി പറയുന്നു ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ ആണ് ബിഗിനർ ലെവൽ സെഷൻ ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ചാറ്റിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിടാം മോഡറേറ്റർ അതിനെ പിന്നീട് എടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന ലിസണേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ലിസണേഴ്സും ബിഗിനേഴ്സ് ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു കംഫർട്ടും കൂടെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ആ സെഷന്റെ ഫ്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക സെഷന്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മേ ബി അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ലിങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ജന തുടങ്ങാം താങ്ക് യു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡെവലപ്സ് മലയാളത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മുമ്പ് സ്പീക്കർ മന്ത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാനും എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹെൽം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂളിൽ ഉള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്കൊരു ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ശ്രമം നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനൊരു റെഗുലർ സ്പീക്കർ അല്ല പക്ഷെ ഒരു ശ്രമം നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് മാപ്പാക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്നതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് കാരണം വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് വരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണിത് അപ്പോ അവിടെ എനിക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹെൽം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് ബിഗിനർ ലെവൽ സെഷൻ ആണ് ഹെൽമിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണത് ഹെൽം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ടോപ്പിക് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ടൂൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വൈറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെഷൻ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണത് അതിലത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹെൽം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ
എന്താണ് ഈ പാക്കേജ് മാനേജർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽമിനെ ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അത് ക്യൂബനറ്റീസിൽ എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെൽമ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹെം ചാർട്ട് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹെൽമിൻ്റെ കുറച്ച് കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഹെൽമ് ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹെൽമ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ മീൻ ഒരു ഹെൽം ചാർട്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡെമോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽം ചാർട്ട് എടുത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടേതായ ഒരു ഹെൽം ചാർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡെമോ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹെൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബനറ്റസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ ആണെന്ന് അതിലുപരി അത് സി എൻ സി എഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ സി എൻ സി എഫ് നമ്മളൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ക്യൂബനറ്റസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സി എൻ സി എഫ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമും സി എൻ സി എഫ് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാക്കേജ് മാനേജർ ആണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ നമ്മൾ ഈ വേർഡ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് അതായത് ഉബുണ്ടുവിൽ ആപ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ സെൻറ്റ് ഓയിസിലും ആൽപൈനിലൊക്കെ എം എ പി കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കേജ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് ലിനക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ലിനക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പാക്കേജ് മാനേജറിനോട് ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉബുണ്ടൂലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുഡോ എ പി ടി ഇൻസ്റ്റാൾ എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പാക്കേജ് മാനേജറിനോട് പറയുന്നത് എൻജിനെക്സ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരാനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പാക്കേജ് മാനേജർ ചെയ്യുക ആദ്യം അവിടെ അങ് അങ്ങനൊരു പാക്കേജ് ആക്ച്വലി ഉണ്ടോ അതൊരു വാലിഡ് പാക്കേജ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് മെഷീനിലാണോ ഈ ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണോ നോക്കും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫയൽസും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എല്ലാതും ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതാണ് ആപ്റ്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഓക്കെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ യൂസർ നമ്മൾക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും ഇടയിൽ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസും അൺഇൻസ്റ്റാളേഷൻസും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് തരികയാണ് അപ്പൊ അത് അതാണ് പാക്കേജ് മാനേജറിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബർനെറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പാക്കേജ് മാനേജറിന് എന്താണ് ഒരു റെലവൻസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പാക്കേജ് മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ക്യൂബർനെറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവരുടെ അവിടെ ഒരു പാക്കേജ് മാനേജർ ക്യൂബർനെറ്റസ് ഒരു ഓയസ് അല്ല ശരി അത് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ക്യൂബർനെറ്റസിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെറുതും വലുതും ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളും കോംപ്ലക്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യൂബർനെറ്റസിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പാക്കേജ് മാനേജർ പോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പം ഹെൽമ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അതാണ് ക്യൂബനറ്റസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജസിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഹെൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹെൽമ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബനറ്റസ് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പോഡ് പോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു സർവീസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മ
നമ്മള് ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോ പലതരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു എൻജിനെക്സ് ട്രേപ്പിക് അങ്ങനെ പല പേരുകളും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എൻജിൻ എക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എൻജിൻ എക്സ് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ എങ്ങനെ ക്യൂബനെറ്റസിന്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽമ് ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന് ബേസിക്കലി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസ് കോൺഫിക് മാപ്പ് ആർബാക് റിസോഴ്സസ് ഇത്രയും കുറച്ച് സീക്രട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ പോയാലും ഈ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന് വേണം ഒരു നാലഞ്ച് റിസോഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഇല്ലാതെ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ നമുക്ക് ക്യൂബനറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എൻജിനീയറിംഗ് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നാലഞ്ച് എണ്ണം പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാണിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ചധികം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബനറ്റസിൽ അതിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോർമലി ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് യാമൽ ഫയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനും ക്യൂബനറ്റസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് യാമൽ ഫയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിപ് ഡോട്ട് യാമൽ എന്നും സർവീസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എസ് ബി സി ഡോട്ട് യാമലും കോൺഫിക് മാപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സി എം ഡോട്ട് യാമലും ആർബാക് റിസോഴ്സസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആർബാക് ഡോട്ട് യാമലും നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ള കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഫയൽസ് ആയിട്ട് ക്യൂബ് സി ടി എൽ അപ്ലൈ മൈനസ് എഫ് എന്നടിക്കും അതായത് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ക്യൂബ് സി ടി എൽ അപ്ലൈ മൈനസ് എഫ് ഡെപ് ഡോട്ട് യാമൽ ക്യൂബ് സി ടി എൽ അപ്ലൈ മൈനസ് എഫ് എസ് ബി സി ഡോട്ട് യാമൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് കുറെ അധികം ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആണ് കുറച്ച് ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കുമാണ് ഇതിപ്പോൾ നാല് ഫയലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ഫയലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തൊരു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തിനാ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് എൻജിനെ സൈ സി ഡോട്ട് യാമൽ എന്ന് ഒരൊറ്റ ഫയൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റും എസ് ബി സിയും കോൺഫിക് മാപ്പും ആർബാക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ക്യൂബ് സി ടി എൽ അപ്ലൈ മൈനസ് എസ് എൻജിനെ സൈ സി ഡോട്ട് യാമൽ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോ എക്സാക്ട് ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ല വേണ്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് വേണ്ടി വരും ഇതൊരു ഒറ്റ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെയാണ് ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഒരു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ആ ഒരു വലിയ ഫയലിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പാടുപെടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ പിന്നീട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ സാധനം എവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉള്ള ലൈൻ എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാടുപെടേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓപ്ഷനും ശരിക്കും ഫീസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഹെംചാട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി അതുപോലത്തെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹെൻസാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വന്നത് ഹെൻസാട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ യാമൽ ഫയൽസിനെയും ഒരു ബണ്ടിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പാക്കേജ് ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഈ
ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണോ പറ്റുക അല്ല നമുക്ക് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതിലത്തെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയാ വാല്യൂസിനെ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫീൽഡുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് റൺ ടൈമിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർട്ടിന്റെ വേർഷനെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഇവൻ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ തരുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഹെൽം ചാർട്ടിൽ കുറെ യാമൽ ഫയൽസ് പാക്കേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള യാമൽ ഫയൽസ് ആണോ അല്ല അത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് നമുക്ക് റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹെൽം ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു വെറുതെ കുറെ യാമൽ ഫയൽസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു എൻവയോൺമെന്റില് ഞാൻ ഡെവ് എൻവയോമെന്റ് ഡെവ് എൻവയോമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചാർട്ട് നാളെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയോമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാർഡ് കോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തത് കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിലത്തെ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ടെംപ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടോ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു കോമൺ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും അതിലേക്ക് അതിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ ക്ലേ മോഡലൊക്കെ വെച്ച് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലേയും പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു അച്ഛുണ്ടാവും അതിന് ഒരു മോൾഡും ഉണ്ടാവും ആ മോൾഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഏത് കളർ ക്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നേയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫയലിന്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡോട്ട് യാമൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു യാമൽ ഫയല് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കോമൺ സ്ട്രക്ചറിൽ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് റീയൂസബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സെന്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയല് ആ പോഡ് ഡോട്ട് യാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നടത്തി കൊടു നടുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലാണ് അത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു കേളി ബ്രേസസ് വേണ്ടോ ആ ഒരു കേളി ബ്രേസസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്ലേസ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസിനെയാണ് നമുക്ക് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റൺ ടൈമിൽ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഫയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം എന്ന സ്ഥാനത്ത് വെബ് ആപ്പ് ഡെവ് എന്നാണ് വരിക നോക്കുക ഫോർഡോട്ട് യാമലിനെ ഫോർഡോട്ട് യാമൽ ഉള്ള ഒരു ഹെം ചാർട്ടിനെ ഒരു വാല്യൂസ് ഫയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതിന് വാല്യൂസ് ഫയലിലെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ കീക്ക് എന്താണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡോട്ട് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ വാല്യൂസ് ഫയലിൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീക്ക് എന്താണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ആവും ഇത് തന്നെ ഡോട്ട് വാല്യൂസ് ഡോട്ട്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂബനെറ്റേസിൽ നമ്മൾ യാമൽ ഫയൽസ് വെച്ച് ഡിപ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരികയാണ് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യാമൽ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ആ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയാ അത് അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യാമൽ ഒരു റിസോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹെൽം ചാർട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെൽം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അത് ആ ഓരോ അപ്ഗ്രേഡുകളെയും നമുക്ക് ഓരോ റിലീസുകളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെൽം ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഹെൽം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽം ഇൻസ്റ്റാൾ എൻജിനെക്സ് ഹൈഫൺ ഐ സി ഇംഗ്രസ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇംഗ്രസ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ചാർട്ടിന്റെ പേരും എൻജിനെക്സ് ഐ സി എന്ന് പറയണത് ആ ചാർട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ക്യൂബറേറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിലീസിന്റെ പേരുമാണ് അതായത് എന്ത് പേരിലാണ് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് ക്യൂബറേറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എൻജിനെക്സ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ചാർട്ട് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ കമാൻഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ റിലീസ് നെയിം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലസ്റ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്താണെങ്കിലും റിലീസ് നെയിമ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഒരു ഹെം ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ആ ചാർട്ടിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന വേറെ ഒരു സംഭവമാണ് റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹെം ചാർട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിവിഷൻ വൺ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി നമ്മൾ ആ ചാർട്ടിന്റെ റിലീസിനെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന്റെ റിവിഷൻ ടു ആവും ഒന്നും കൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിവിഷൻ ത്രീ ആവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ചേഞ്ചസും നമ്മൾ ആ റിലീസിൽ വരുത്തുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചസിനെയും ഓരോ റിവിഷൻ ആയിട്ട് ഹെം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഹെം ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരുത്തുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചിനെയും ഹെൽം നമുക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഹെം ചാർട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്തി അത് ചെയ്തപ്പോ നമ്മുടെ എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൊട്ടി നമുക്ക് പിന്നെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാമൽ ഫയൽസ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര ഈസി അല്ല പക്ഷേ ഹെൽമിൽ വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ കമാൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ള റിവിഷൻസിൽ ഏത് റിവിഷനിലാണ് ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഹെം റോൾ ബാക്ക് എൻജിനെക്സ് ഐ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് പത്താമത്തെ റിവിഷനിലാണെങ്കിലും എന്നെ ആ ഒന്നാമത്തെ റിവിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഹെൽമ് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ റിവിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫീച്ചർ അവിടെയുണ്ട് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെൽം അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കുറെ റിസോഴ്സ് ഫയൽസ് ഒരുമിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാ ചെയ്ത് കുറെ റിസോഴ്സ് ഫയൽസിനെ ഒരുമിച്ച് ഹെൽമ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആ റിലീസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന
വെൻഡർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തിനെ പറയണത് ഹെം ചാർട്ട് എന്നും ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ പറയണത് ഹെം രജിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പോസിറ്ററി എന്നുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്കോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലോ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാർട്ടിനെ ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഷെയറിംഗ് അവിടെ നടക്കാൻ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ ഈ സെയിം സിനാരിയോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡോക്കറിലാണെങ്കിലും ആൻസിബിളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാം നമ്മളൊരു ഡോക്കർ കണ്ടെയ്നർ ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കണ്ടെയ്നർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡോക്ടർ ഹബിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ ഹബിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നർ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഫുൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻസിബിൾ ഗാലക്സി വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹെൻസാർട്ട് ആരെങ്കിലും പാക്കേജ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടോട്ടെങ്കിലും പുഷ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതി അതുപോലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആർട്ടിഫാക്ട് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു രജിസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയോ എന്ന് പറയാം ഹെൽം ഹബ് എന്നായിരുന്നു അതിനെ പറയാറ് ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫാക്ട് ഹബ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഹെൻസ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രിയിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചേക്കുന്നത് അഷ്വർ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ അഷ്വറിൽ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രിയാണ് അഷ്വർ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രി ഡോക്ടർ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനെന്താ വെച്ചാൽ ഒ സി ഐ എനേബിൾഡ് ആണ് ആ രജിസ്ട്രി ഒ സി ഐ കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രജിസ്ട്രി ആണ് അത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഹെൽം ചാർട്ട്സും പാക്കേജ് ചെയ്ത് വേർഷൻ ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ആർക്ക് ക്യാച്ച് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈവൻ സി ഐ സി ഡി പൈപ്പ് ലൈനിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാനും പുൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഹെൻസാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ നമ്മള് എന്താ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ അത് ഏത് കറന്റ്ലി ഏതാ ഇതെന്നുള്ള നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഹെം എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ചാർട്ടുകളാണ് ക്യൂബർനെറ്റസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐ മീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കണേന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിലീസിന്റെ നെയിം കിട്ടും എന്നിട്ട് ഹെം ഹിസ്റ്ററി റിലീസ് നെയിം കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിലീസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിവിഷൻസ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഓരോ റിവിഷനും നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന റിവിഷൻ ആണോ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഞാൻ അത് ഡെമോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും താങ്ക് യു അഖിൽ അനന്തു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മേബി അനന്തു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അനന്തു അനന്തു കേൾക്കുന്നില്ല അല്ല ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം ഓക്കെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് റോൾ ബാക്ക് റിലീസസ് എ ന്യൂ റിവിഷൻ സോ ഈസ് ഇറ്റ് റോൾ ബാക്ക് ടു വൺ ഫ്രം ടു ഹോർ ഡസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ റിവിഷൻ ത്രീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു വൺ ഡസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ കീപ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ റിവിഷൻസ് ഫ്രം ടു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോൾ
നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൊട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിവിഷനിലൊക്കെയാണ് പോണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെം റോൾ ബാക്ക് റിലീസ് നെയിം ഇതിന്റെ റിവിഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നാലാമതൊരു റിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഒന്നാമത്തെ റിവിഷന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്താലും അതൊരു പുതിയ റിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഏത് റിവിഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നാണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ അതിന് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് മാത്രം അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനന്തു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അനന്തുവിന്റെ മൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റാർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ചാറ്റിൽ വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഹെൽമിന്റെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ടാവാം ഞാനിപ്പോ ബേസിക്കലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഡെമോ ഡെമോ ആണ് ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ടൈം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൻസ് ആയിട്ട് ഒരു രജിസ്ട്രീന്ന് ഫുൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററിയിലോ രജിസ്ട്രിയിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൻസ് ആർട്ടിനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ ഇത് ഈ ഒരു സിനാരിയോ മിക്കപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സിംഗ്രസ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ക്യൂബറേറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നോർമലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോങ്കോ ഡി ബിയും ഐ എസ് കെയിലോ മോണിറ്ററിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൊമിറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഹെൻസ് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതും ഇത് എല്ലാത്തിലും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ചാർട്ടുകളാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ രജിസ്ട്രിയിലും റെപ്പോസിറ്ററിയിലായിട്ട് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് അതാത് വെൻഡേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എൻജിനക്സിന്റെ ഹെൻസ് ആയിട്ട് എൻജിനക്സ് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ക്യൂബനേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് എൻജിനക്സിന്റെ അതുപോലെ ട്രേസിക്ക് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഹെൽമിൽ ക്യൂബനേറ്റസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക മീൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സിനാരിയോ രണ്ടാമത്തെ സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഹെൻസാട്ടിൽ ഐ മീൻ ക്യൂബറേറ്റസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യൂബറേറ്റസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹെൻസാട്ട് നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് വേറെ ആരും തരില്ല നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഹെൻസാട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് സിനാരിയോസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ടൈം പോലെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോയിലാണ് ആദ്യം നോക്കണ ഓക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൻസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് എൻജിനക്സ് സിംഗ്രസ് കൺട്രോളർ ആണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കമാൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു റെപ്പോയിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഗിറ്റപ്പ് റെപ്പോയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ റെപ്പോയുടെ ലിങ്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ മറ്റോ ഈ ഒ
ലിങ്കിൽ പോയാൽ കിട്ടും ഇവിടെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നിവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാം പാക്കേജ് മാനേജർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താ വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് റൺ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഐ മീൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാം കണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഹെം ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഫയലൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വേർഷൻ ഹെം വേർഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ത്രീ പോയിന്റ് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹെം ക്ലീ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു മീൻസ് സി എൽ ഐ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഹെൽം നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിലേ ആയുള്ളൂ ഹെൽമ വേറെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു ക്യൂബർനെറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് ഹെൽമിന് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അത് അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ക്യൂബർനെറ്റസ് ക്ലസ്റ്റർ വേണം അപ്പൊ ഈ ക്ലസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു എ കെ എസ് ക്ലസ്റ്റർ അഷ്വറിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ എ കെ എസ് ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ നോഡ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു പബ്ലിക് ക്ലസ്റ്റർ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണോ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതലും അഷ്വർ തരുന്ന ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ കണക്ട് എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എ സി ഡൈ കെ എസ് ഗെറ്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സംഭവം കിട്ടും ക്യൂബ് കോൺഫിക് ഫയൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യൂബ് സി ടി എൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ക്യൂബ് കോൺഫിക് ഫയൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതായത് ക്യൂബ് സി ടി എൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഹോമിൽ ഡോട്ട് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് കോൺഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആ ഫയലിൽ ഒരു വാലിഡ് ക്ലസ്റ്ററിലോട്ടുള്ള ഒതന്റിക്കേഷനും എ പി യു ആറിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്യൂബ് സി ടി എൽ നമുക്കൊരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ സെയിം കോൺഫിക് ഫയൽ തന്നെയാണ് ഹെൽമും യൂസ് ചെയ്യാം ആ കോൺഫിക് ഫയലിലുള്ള അതേ ക്ലസ്റ്ററിലോട്ടാണ് ഹെൽമും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ റൺ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം ആ ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഹോം അഞ്ജന ഡോട്ട് ക്യൂബ് കോൺഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇനി ക്യൂബ് സി ടി എൽ ക്യൂബ് സി ടി എൽ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ക്യൂബ് സി ടി എൽ വേർഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെർവറിൻ്റെ വേർഷൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വൺ പോയിന്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ വേർഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെം വേർഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണില്ല കാരണം ഹെം ക്ലൈൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പണ്ടത്തെ വേർഷൻ ഹെം ത്രീ ആണിത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹെം ത്രീ ആണ് ഹെം ടു ആയിരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ടില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഒരുപാട് അതിലൊരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം ഹെൻ ത്രീയിൽ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹെൻ എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് അടിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എററൊന്നും വരുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഏതോ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതിലത്തെ ഡിഫോൾട്ട് നെയിസ്റ്റേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇൻസ്റ്റോൾഡ് അല്ല എന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബനിറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററായി ക്യൂബനിറ്റസ് ക്യൂബനിറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിലോട്ടുള്ള കണക്ഷനായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇൻസ
കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഏതാണ് അത് ഏത് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ചാർട്ടിന് ഒരു ഗിറ്ററപ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കും അതും ഇവിടെ തന്നെ കാണും കാണാം ഇതിപ്പോൾ ഗിറ്ററപ്പോൾക്കുള്ള ലിങ്ക് അല്ല അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലോട്ടുള്ള ലിങ്ക് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഗിറ്ററപ്പോ ഇത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചാർട്ട് സ്ലാഷ് എഞ്ചിനെ സിംഗ്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക എന്നറിയോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ചാർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ചാർട്ടാണ് അതിൽ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാർട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗിറ്റർ പോലേക്ക് പോകുന്ന പോകുന്നത് ഒരു ശീലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ അത് അവിടെ ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോ ഇത് ഒരു റെപ്പോയാണ് ഈ ആർട്ടിഫാക്ട് ഹബിലെ ഇൻഗ്രസ് എൻജിനക്സ് ഒരു റെപ്പോയാണ് ഈ റെപ്പോയിലാണ് ചാർട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ ക്യൂബനേറ്റസ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽമിന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെപ്പോയെ നമ്മൾ ഹെൽമിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഈ കമാൻഡ് ഹെൽമ് റെപ്പോ ആഡ് ഇൻഗ്രസ് എൻജിനക്സ് ഇത് റെപ്പോയുടെ പേരാണ് ഇത് റെപ്പോയിലോട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഹെം റെപ്പോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽം റെപ്പോ ലിസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റെപ്പോ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഈ റെപ്പോയിൽ ഇനി മുതൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെം റെപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് അവിടെയുള്ള ആ റിമോട്ട് റെപ്പോയിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ എൽ എൽ ഓ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഹെൽം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹെം റെപ്പോ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് ഇവിടെ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി സ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്നും ആ റെപ്പോസിറ്ററി സ്റ്റോട്ട് ചെയ്യാമല്ല എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം കണ്ടോ ഈ റെപ്പോസിറ്ററി ഇവിടെ ആഡ് ആയി അതിൽ അതിലോട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ പേര് എവിടേക്കാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പല ആവശ്യത്തിനും പല റെപ്പോസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരിക ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ റെപ്പോ ആഡ് ചെയ്തു റെപ്പോലത്തെ കണ്ടന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി വേണ്ടത് എന്താ പറയാ ഹെം ഇൻസ്റ്റോൾ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ റെപ്പോയിലുള്ള ഒരു ചാർട്ടിനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ചിടാം ഇതില് ആ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്കിപ്പോ ഒരു റെപ്പോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ എന്തൊക്കെ ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർട്ടിഫാക്ട് ഹബിൽ അവിടെ തന്നെ പോയി നോക്കണം എന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽമിന്റെ ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഹെം സെർച്ച് റെപ്പോ ഇൻഗ്രസ് എൻജിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് റെപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെം സെർച്ച് ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫാക്ട് ഹബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം തരാം ഹെം സെർച്ച് ഹബ് കണ്ടോ എൻജിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വരുന്ന എല്ലാ റെപ്പോസിനെയും അത് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ
ഇവിടെ ഈ റിലീസ് നെയ്മും റെപ്പോ നെയ്മും ചാർജ് നെയ്മും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇൻഗ്രസ് എൻജിനസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എല്ലാത്തിന്റെയും ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും പേര് അതാണ് അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് റിലീസ് നെയ്മും പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് റെപ്പോ നെയ്മും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ചാർട്ടിന്റെ ഏത് ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ഒരു പേരുമാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ എന്നിട്ട് ഏത് നെയിം സ്പേസിൽ ഈ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോണു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു നെയിം സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഹെൽമിനോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നെയിം സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹെം ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻഗ്രസ് എൻജിനെ നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് നെയിം സ്പേസ് ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഒരു രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് ഔട്ട്പുട്ട് വാങ്ങിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഈ പേരില് ഈ ഈ ഒരു റിലീസ് നെയിമില് നെയിം ഇൻഗ്രസ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലീസ് ആ ഒരു പേരില് ഒരു റിലീസ് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഏത് നെയിം സ്പേസില് ഇൻഗ്രസ് ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം സ്പേസിലാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ആയത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ഒരു യൂസർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കമാൻഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രസ് റിസോഴ്സിൽ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കത് മാനുവലി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഗ്രസ് സ്പേസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിസോഴ്സിലാണല്ലോ ഒരു നെയിം സ്പേസിലാണല്ലോ നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ മൈനസ് എൻ ഇൻഗ്രസ് സ്പേസിക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പ് സീക്രട്ട് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓൾ എന്ന് ഗെറ്റ് ഓൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും കാണിക്കില്ല അത് പറ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അതിൽ ഓഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് ആണ് ഒരു സർവീസ് രണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സർവീസ് അതില് അതൊരു ലോഡ് ബാലൻസർ ടൈപ്പ് സർവീസ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൻജിനെക്സ് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ സർവീസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ക്ലൗഡിലുള്ള ഒരു എ കെ എസ് ക്ലസ്റ്ററിലായത് കാരണം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ എ കെ എസ് അഷ്വറിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഐ പി ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ലോഡ് ബാലൻസർ ഐ പി ആണ് ഇത് എക്സ്റ്റേണലി ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ ക്യൂബനേറ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐ പി ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു ലോഡ് ബാലൻസർ ഐ പി ടൈപ്പിലുള്ള ഐ മീൻ ലോഡ് ബാലൻസർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് അത് അഷ്വറിലെ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസറിന്റെ ഐ പി ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്ലിക്കാ സെറ്റും പോഡുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂബ് സി ടി എൽ get cm minus n ingress basic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് മാപ്പിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ
ഹെൽമെല്ലത്തിൽ ഒന്നും വന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ഇൻ സ്പേസിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് എൻ ഇൻഗ്രസ് ബേസിക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് കാണിക്കും ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കും ഈ പറയുന്ന നെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് റിലീസ് നെയിം ആണ് ചാർട്ട് നെയിം അല്ല ഇത് നെയിം സ്പേസിന്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ തവണ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിവിഷൻ വൺ ഓക്കെ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഇതാണ് ഇൻഗ്രസ് എൻജിനിയക്സിന്റെ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ വേർഷനിലുള്ള ചാർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ട് ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫെയിൽഡായിട്ടാണ് കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയുമായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു സക്സസ്ഫുള്ളി അത് കുറെ റിസോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നിയത് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും പോരാ നമുക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ പോടല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു ഒറ്റ പോടേ റണ്ണിങ് ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം ഈ പോടെങ്ങാനും എവിറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളർ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്ക സെറ്റ് ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്കാസ് ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് പോടെങ്കിലും മിനിമം വേണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർട്ടിന്റെ ഈ ഒരു റിലീസിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണേ ഈ ഒരു പോഡ് രണ്ടെണ്ണം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പോഡായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ളാഗ് ആണ് സെറ്റ് ഫ്ളാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിലീസിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഒരു വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഹെൻസാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂസ് ഫയൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ഫയൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ ഗെറ്റ് പോഡ്സ് ഇൻഗ്രസ് ഫീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ പോടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഹെൽമ് അപ്ഗ്രേഡ് ഹെൽമ് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആണ് ഹെം അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ ഇത് റിലീസ് നെയിം ആണ് റിലീസ് നെയിം നമ്മൾ ഹെം ഇൻസ്റ്റോളിനെ യൂസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഹെം ഇൻസ്റ്റോളിന് പകരം ഹെം അപ്ഗ്രേഡ് റിലീസ് നെയിം റെപ്പോ നെയിം ചാർട്ട് നെയിം മൈനസ് എൻ നെയിം സ്പേസ് പിന്നെ എന്താണോ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സെറ്റ് മൈനസ് മൈനസ് സെറ്റ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് റെപ്ലിക്ക കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ കൺട്രോളർ ഡോട്ട് റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ ആദ്യമേ തന്നെ തോന്നിയത് റെപ്ലിക്ക കൂട്ടണം എന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പോയിട്ട് ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ പോകും അവിടെ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് റെപ്ലിക്ക എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം വേഗം കിടക്കുന്നു അല്ല കൺട്രോളർ ഡോട്ട് റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലും ഓരോ വാല്യൂ എന്താണെന്നും അത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നും അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്താണെന്നും ടൈപ്പ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ ശരിക്കും ഓരോ ഹെൻസാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഇനി അത് ഇവിടെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹെൻസാട്ടിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂസ് ഫയല് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓരോ ഫീൽഡും ഓരോ വാല്യൂസും ഐ മീൻ ഓരോ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ഫീൽഡുകളും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്നുള്ളത് ആ വാല്യൂസ് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ
വീണ്ടും ക്യൂബിക്കൽ ഗെറ്റ് നോട്ട് സെൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് റെപ്ലിക്ക വന്നു ഈ സെയിം കോഡിന്റെ രണ്ട് റെപ്ലിക്ക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചേഞ്ച് അവിടെ വന്നു അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിലീസിന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എം എൽ എസ് മൈനസ് എൻ ഇൻഗ്രസ് ബേസിക് എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ റിലീസിന്റെ നെയിമ് മാറിയിട്ടില്ല നെയിം സ്പേസും സെയിം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ചാർട്ടും സെയിം തന്നെ പക്ഷെ റിവിഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ ടു ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ റിവിഷൻ ടു ആയി അപ്പൊ ഇനി മുമ്പത്തെ വേർഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ പറ്റാം ഇത് മുന്നിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആൻസർ ആണത് ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററി റിലീസ് നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി നെയിം സ്പേസും കൂടെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഇതായിരുന്നു അതിൽ എന്താ പറയാ അതിനെ സൂപ്പർ സീഡ് അതിനെ അതിനെ നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൂവിലോട്ട് വന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഏതാ ഏതൊക്കെ എത്രാമത്തെ റിവിഷൻ ആണ് നമ്മുടേത് നമുക്ക് എത്രാമത്തെ റിവിഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നി നമുക്ക് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഹെം റോൾ ബാക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിലീസിമ്മയാണ് ആ റിലീസ് ഏത് റിവിഷനിലോട്ട് പോകണം എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു റിലീസ് നെയിം റിവിഷൻ നെയിം നെയിം സ്പേസ് ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ റോൾ ബാക്ക് റോൾ ബാക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹെം ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കൂടെ കാണാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു റിവിഷനും കൂടെ സോറി ഒരു റിവിഷനും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി മൂന്നാമതൊരു റിവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് പക്ഷേ അത് റോൾ ബാക്ക് ആയിട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം മൂന്നാമത്തെ റിവിഷൻ ആണെങ്കിലും അത് വണ്ണിലോട്ട് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ റോൾ ബാക്ക് ആയി എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോർട്സ് ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ റിവിഷനിൽ ഒരു പോഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ റിവിഷനിൽ അത് നമ്മൾ രണ്ട് പോഡാക്കി മൂന്നാമത്തെ റിവിഷനിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒറ്റ പോഡാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് റിവിഷനിലോട്ട് പോകണം അത് അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് റോൾ ബാക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റോൾ ബാക്കിന്റെ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഇതുവരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ അടുത്തത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പൊ അതിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു അഞ്ജന രണ്ടു പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരിസ്ലാൻ കരീം ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഇതോട് ക്ലിയർ ആയി ക്ലിയർ ഓക്കെ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ ചോദിക്കാം എന്റെ പ്രശ്നം ഇത് ലോക്കൽ മെഷീൻ ആണോ ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലസ്റ്റർ അസൂൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കമാൻഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ലോക്കൽ മെഷീൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആ ലോക്കലിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ക്യൂബ് ക്യൂബ്സിറ്റിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഹെം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അതുപോലെ എ കേസിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എ കേസിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
എ സെർവർ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പബ്ലിക്കലി ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ ആ ഒരു വീനറ്റിൽ തന്നെ വേറൊരു മെഷീൻ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ പിന്നപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്റെ എമൗണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പബ്ലിക് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ക്യൂബ് കോൺഫിക്സ് ആയാലും ഇവിടെ കൊണ്ട് നടുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കണക്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഗെറ്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽ വരുമ്പോ ക്യൂബ് കോൺഫിക് തന്നെ താനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതില് ഈ ഒരു എ പി ഐ സർവർ അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് ആ ക്യൂബ് കോൺഫിഗിൽ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഈ ഒരു എ പി ഐ സർവർ അഡ്രസ് ഉള്ള ക്ലസ്റ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ ആ ക്യൂബ് കോൺഫിക് ഫയലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്യൂബ് സീറ്റിൽ അതിനെ തന്നെ തന്നെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തോളൂ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അനൂപ് അഞ്ജന നീല് ചാറ്റില് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് ബാലൻസർ കാണിക്കാമോ എന്ന് ചാറ്റ് വായിക്കാമോ അഞ്ജനയ്ക്ക് ആ ഓക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ ക്യൂബനെറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു പബ്ലിക് ക്ലസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ അവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ക്ലസ്റ്റർ നമ്മള് ക്യൂബനറ്റസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഏത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ബാലൻസർ ടൈപ്പിൽ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ലോഡ് ബാലൻസർ ടൈപ്പുള്ള ഏത് സർവീസ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലും അത് ഈ ലോഡ് ബാലൻസറിന്റെ ഈ ഒരു ക്യൂബനറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഡ് ബാലൻസറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് കാണിക്കുക പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഐ പിസ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ആയി ആഡ് ആയി വരും ഇത് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് വൺ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ഒരു ഐ പി ആണ് ഇത് ദേ ഇവിടെ ആഡ് ആവുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിപ്പോ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രസിന്റെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സർവീസ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഐറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ കൂടെയാണ് ഇൻബൌണ്ട് ട്രാഫിക് ഒക്കെ സത്യത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് ക്ലസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലെന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടൊരു എക്സ്ട്രാ അതായത് ഏ ഈ ഒരു ഇൻഗ്രസിന് അറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ഇല്ലാതെ സോറി അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഇൻഗ്രസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊരു നെയിം സ്പേസിൽ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഒരു ഇൻഗ്രസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്റ്റാർ ആണ് ആ ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഏത് ഈ ഒരു ഐ പിയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ആ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിലോട്ട് പോകും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇവിടെ സംഭവം അത് ഞാൻ വെറുതെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രസ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ എൻജിനക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കും വലിയ ഐഡിയ ഇല്
ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മള് മറ്റേ പോഡിന്റെ കൗണ്ട് കൂട്ടിയത് സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഒരു ജെൻകിൻസ് ഫയലിൽ അല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് തന്നെ രണ്ട് പോഡ് വെച്ച് അപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സംഭവം കൊടുത്താൽ മതി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞാൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്ലിക്ക മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു സിനാരിയോയില് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആയിരിക്കില്ല വേണ്ടി വരിക കുറെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് സെറ്റ് ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു വാല്യൂസ് ഫയല് വാല്യൂസ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യാമൽ ഫയൽ തന്നെയാണ് വാല്യൂസ് ഫയൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് മൈനസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് ഈ വാല്യൂസ് ഫയൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യണതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം വേറെ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആരും ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ സെഷന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദയവായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ചന തുടരാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ഹെം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഹെം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു റോൾ ബാക്ക് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹെം അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഹെം എൽ എസ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻഗ്രസ് ബേസിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലീസ് നെയിം കിട്ടും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഹെലം ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ്റെയർ ചാർട്ട് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പോവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതിന്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസറിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അഷ്വറിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി ടൈം ഓക്കെ പോയി ബാക്കി എല്ലാം ഇൻഗ്രസ് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ സ്പേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം തന്നെ റിമൂവ് ആയിപ്പോയി അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒരു ഇൻഗ്രസ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽമ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയും അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കളയുകയും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ പാക്കേജ് മാനേജർ എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇത്രയും കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂസ് ഫയൽ വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഐ മീൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇതിനെ എന്താ പറയാ ഹെൻസ് ആർട്ടിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഫയൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഹെം ഇൻസ്റ്റോൾ കമാൻഡ് നേരത്തെ ചോദിച്ചു ഹെം ഇൻസ്റ്റോൾ സമയത്ത് തന്നെ വാല്യൂസ് ഫയലോ ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻസോ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറ്റും ഇതിന് പക ഇപ്പൊ ഹെം ഇൻസ്റ്റോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്താലും വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹെം അപ്ഗ്രേഡ് വിത്ത് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താ
അങ്ങനെ ഒരു റിലീസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻസ്റ്റോളും ചെയ്യും നമുക്കിത് ഇപ്പൊ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഇങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലാഗ്സ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ ഹെം അപ്ഗ്രേഡ് റിലീസ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു റെപ്പോ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഷാർട്ട് നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്ലാഗ് എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് നെയിം സ്പേസ് കൊടുത്തു പിന്നെ വാല്യൂസ് ഫയൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പാസ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ഫയൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കൊടുത്തേ മൈനസ് മൈനസ് സെറ്റ് ഡോട്ട് വാല്യൂ ഐ മീൻ കൺട്രോളർ ഡോട്ട് റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തത് ആ കൺട്രോളർ ഡോട്ട് റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കൺട്രോളറിന്റെ അടിയിൽ റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ടു വാല്യൂ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു യാമൽ ഫയൽ ആണ് യാമൽ ഫയൽ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ ഇന്റന്റേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സി ഒ എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സെക്കൻഡ് അതിന്റെ ചൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സർവീസ് അതുപോലെ റിപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുവെച്ച ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നിൽ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും കുറച്ച് മാത്രം വെച്ചേക്കുന്നത് സർവീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടതുപോലെ ഈ ലോഡ് ബാലൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓരോ തവണ നമ്മളെ എൻജിനെക്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനി അടുത്ത തവണ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ലോഡ് ബാലൻസറിൽ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ച ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ പി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഡൈനാമിക്കലി അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ പി ആണ് പകരം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ഐ പി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു പബ്ലിക് ഐ പിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി ഞാൻ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് ഈ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നോട്ട്സ് കിടക്കുന്ന നെയിം സ്പേസിലാണ് ഇത് അഷറിൽ അങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെന്റ് നെയിം സ്പേസിലാണ് നോട്ട്സും ഐ പി എസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നോട്ട്സ് കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഐ പി റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഈ പബ്ലിക് ഐ പി എന്താണ് ഈ ഒരു സെവന്റി നയൻ ഡോട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക് ഐ പി ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഐ പി ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലോഡ് ബാലൻസർ ഐ പി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂബ് സി ടി എൽ എസ് ഗെറ്റ് എസ് ബി സി മൈനസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസിക് അടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സർവീസിന് ഈ ഐ പി കിട്ടണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇത്രയും കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രസ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മുന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കളഞ്ഞ കാരണം ഈ ഒരു റിലീസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്ന് ഹെൽപ്പ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് മൈനസ് മൈനസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി ഇനി നമ്മുടെ സ്ഥിരം കമാൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടോ ഇത് ഓൾറെഡി റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഐ പി ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ക്രിയേറ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ രണ്ട് റെപ്ലിക്കാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ്
നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോ കുറച്ച് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന ഒരു ഫ്ലാഗ് ആണ് അതായത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് എം ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന കമാൻഡ് ഫെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാം അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം ഔട്ട് എത്ര ടൈം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ഔട്ട് ഫ്ലാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറാണ് അത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഈ അതിന് ഒരു ഇൻഗ്രസ് റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിക്കൂടെ ട്രാഫിക്കിനെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂട്ട് ചെയ്യണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് നെയിൻ സ്റ്റേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡോട്ട് യാമൽ ഉണ്ട് സർവീസ് ഡോട്ട് യാമൽ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡോട്ട് യാമൽ ഉണ്ട് അത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കെ ടി എസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽസിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും സിം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഡോട്ട് യാമൽ ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് എയ്റ്റി പോർട്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ പോർട്ട് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡി എം സി ടെസ്റ്റ് അഷോസിയാർ ഡോട്ട് ഐ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് അഷ്വറിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഷ്വർ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടെയ്നർ രജിസ്റ്റർ ഈ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ക്യൂബനറ്റസ് ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഇത് എന്താ പറയാ ഇതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇത് ആർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡോക്സ് മലയാളത്തിന്റെ മുന്നൊരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ എസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രാഹുൽ രാജന്റെ അതിൽ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് പുഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ എസ് പി നെറ്റാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ടാഗിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഇമേജ് ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളി ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ക്ലസ്റ്ററിൽ റൺ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും അത് ഡിപ്ലോയ് ആവണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പോഡിലോട്ട് ഈ ഒരു ഡിപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ പോഡുകളിലോട്ട് പോകേണ്ട അത് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണിത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എസ് പി നെറ്റാപ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർവീസിനും ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനും കണ്ടെയ്നറിനും ഇൻഗ്രസിനും എല്ലാത്തിനും ആ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രസ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൽ ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നെയിം എൻസിൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഇൻഗ്രസ് റിസോഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ ഇൻഗ്രസ് റിസോഴ്സ് എപ്പട മീൻസ് എന്താ പറയാ ഏത് ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാഫിക്കിനെ ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വിടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഗ്രസ് ക്ലാസ് നെയിം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് എൻജിൻ എക്സ് ഓക്കെ അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻഗ്രസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എസ് എൽ ഒന്നും ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഇല്ല എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോളിൽ തന്നെയാണ് സംഭവം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് ഫയൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മാനുവലി നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാ ചെയ്യാ സാധാര
y minus f ingress to diameter minus n x Nurgia ingress and create i with CTL get ing minus n x We have ingress resource correct apply apply it in the Pakshadilla, some more correct it in the rain. Your address space, number the ingress control for UC and an operangirikin there. load balance right, but I'm going to verify ingress correct it in the Daily issue and okay. Number Mundu and that huge CTL get SPC minus N ingress basic. Number ingress controller and the service in end IP one no IP than a EU ingress in a month. In any IUC and Chia Modern than the Chatter. Here a host name and the law. Here a host name will see a podi load upon a man of Arnold Trigana. And is one data in the browser logo to come one. Then a podi to Liller and in the application. Just to do dot net application and a run miller. Pada is the number ingress controller, proprietor. Working in the Nana, the A trend say the inny. It trends say the per number of say the ingress controller and the Varina Sanam existing idler or application install as either. A ship a number of the law, ESP net tapper. Either numbered application, number of organization or Kenesa, number of company with a application under the number consider. We have application and we And we have already created the city and get a propolis and pushy the city. Just a thing in a creative day in the other. Okay. And for Eparina Elam and install Yambo at a cluster. Remove it. We will create a challenge and do a commander and a model. Helm create ASP netter in the Varina. commander run GM one. So, then the some way in a job with a chart to create item. Create item that either Helm Nishkar Shijitala Ella. I almost all best practices include the chart in the model. I will create a file. I will create a file. 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 Hem chart in the lila, your default values file and out. Namely, minus minus values, along minus F on the flag of which it is, your values file, number customized title values file, which override in the way, you didn't do the values in it. Embargo, number or with the Mella Hem chartinum or a field of end on the Kerala or documentation of other and out. I mean, common site and gilam other added the turn out. Other than another method, I'm going to see a number of chapters. 
ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഫയൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ചാർട്ട് ഡോട്ട് യാമൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ആണോ ലൈബ്രറി ടൈപ്പ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നെ ചാർട്ട് വേർഷനും ആപ്പ് വേർഷനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചാർട്ട് ഡെവലപ്പറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതായത് ആപ്പ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇമേജ് ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൻ്റെ ടാഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വേർഷൻ ടാഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ആപ്പ് വേർഷനിൽ വരാം ചാർട്ട് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാലും ഈ ചാർട്ട് വേർഷൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് ചാർട്ട് ഡോട്ട് യാമലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പിന്നെ ഹെം ഇഗ്നോർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം ഒരു ഗിറ്റ് ഇഗ്നോർ ഫയൽ ഉണ്ട് സാധാരണയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഫയൽസിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഹെം പാക്കേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫയൽസിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഹെം ഇഗ്നോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാർട്ടൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർട്ട് ഡയറക്ടറിയിലാണ് ആ ആ ചാർട്ടുകളൊക്കെ പോയി കിടക്കുക ഇനി ടെംപ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഡോട്ട് യാമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷനിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ഫയൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എച്ച് പി എ ഇൻഗ്രസ് സർവീസ് സർവീസ് അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഈ യാമൽ ഫയൽസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ക്ലസ്റ്ററിൽ ക്രിയേറ്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ആക്ച്വൽ റിസോഴ്സസ് ഈ ഡോട്ട് യാമൽ ഫയൽസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എ എസ് പി നെറ്റ് ആപ്പിന് ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് പി എയും ആവശ്യമില്ല സർവീസ് അക്കൗണ്ടും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഇൻഗ്രസും സർവീസും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ മൂന്നെണ്ണത്തുമ്പ് പണിയാം ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ ഈ നോട്ട്സ് ഡോട്ട് എക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഹെം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോട്ട് നമ്മളവിടെ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് വന്നു ആ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ട് ഡോട്ട് എക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതും ടെംപ്ലേറ്റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു ഫയലിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ഹെൽപ്പേഴ്സ് ഡോട്ട് ടി പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫയലാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബനറ്റസ് ഹെൽമ് ചാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെയിം ഹെൽമ് നെയിം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനൊക്കെ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റിന് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫയൽസിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മുടെ മിക്ക ക്യൂബിനേറ്റേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യമാണ് ഈ ലേബൽസ് അല്ലെ ഈ ലേബൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇന്നിങ് ലേബൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിവിടെ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു ആക്ച്വലി ആമൽ ഫയൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഓരോ തവണയും ഇത്രയും സാധനം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം
ഓക്കെ ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഫയലില് ഈ റെപ്ലിക്ക അക്കൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് അവിടെ റീപ്ലേസ് ആവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ പേരെന്താണ് നോക്കാം വാല്യൂസ് ഫയലില് അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ആവും ടാഗ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ആവും അപ്പൊ ഈ ടാഗ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചാർട്ടിന്റെ ആപ്പ് വേർഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഇൻക്ലൂഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചു മുമ്പ് ലേബൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു ടി എഫ് ടി പി എല്ല് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ എസ് ടി നെറ്റ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ലേബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഹെൽപ്പേഴ്സ് ടു ടി പി എല്ല് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ലേബല് ഇതും ഈ ഒരു ലേബലും ഈ ഒരു ലേബലും ഇത് മൂന്നും കൂടെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി റീപ്ലേസ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇത്രയും ലേബൽസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ പോഡ് അനോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം പോഡ് അനോട്ടേഷൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഒരു മാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പ് ടൈപ്പില് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഫയൽസ് ആണ് ഒരു എന്താ പറയാ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂസ് ഡോട്ട് അനോട്ടേഷൻസിൽ എന്ത് വാല്യൂ വരുന്നോ അതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് യാമിലാക്കി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഈ എൻ ഇൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഹൈഫൺ കണ്ടോ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പേസ്റ്റിനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഈ ഈ ഒരു വര എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഈ എൻ ഇൻഡന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എട്ടാമത്തെ കോളത്തിലോട്ട് അത് പോകും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ ഈ പൊവാലിയൂസ് ഡോട്ട് പോഡ് പോഡ് അനോട്ടേഷൻസിൽ എന്തുണ്ടോ അത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് യാമൽ ഫോമാറ്റില് പ്ലേസ് ആവും അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യാമൽ ഫയലിൽ ഇൻഡന്റേഷൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് ഫെയിൽ ആവുള്ളൂ നമ്മള് അതിനെ എന്താ പറയാ കമ്പയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നെ നമുക്ക് റിസ്ക് കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഫയലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം എനേബിൾ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾഡ് ആണെങ്കിൽ മാ എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇഫ് നോട്ട് ആണ് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം റെപ്ലിക്കാസ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തന്നെ തന്നെ റെപ്ലിക്കാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളുമല്ലോ ഇതുണ്ടോ ഈ വാല്യൂസ് ഫയൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫോൾസ് ആണ് ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എനേബിൾഡ് എന്നുള്ള എന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽഡുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ഫീൽഡിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ഫംഗ്ഷൻസും ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സും കാപ്പബിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഹെൽമില
റെപ്ലിക്ക ഹൈഫൺ കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല ക്യാമൽ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂസ് ഫയലിൽ എപ്പോഴും ക്യാമൽ കേസിൽ വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇതുപോലെ ഒറ്റ വാക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം മൾട്ടിപ്പിൾ വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമൽ കേസിൽ എഴുതാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് റെപ്പോസിറ്ററി എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിന്റെ താഴെ റെപ്പോസിറ്ററി ടാഗ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയർസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇട്ട എ എസ് പി നെറ്റാപ്പ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ചാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതാണ് അതിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഫയൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് സർവീസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ആ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ എച്ച് പി എ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെയ്തതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഫയൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇമേജിന്റെ റെപ്പോസിറ്ററിക്ക് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ എ എസ് പി നെറ്റാപ്പിൽ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫയൽ എന്ത് ഇമേജ് കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു ടാഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇൻഗ്രസ് ഇൻഗ്രസിന്റെ ആക്ച്വലി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് എ എസ് പി നെറ്റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു പാസ് ടൈപ്പ് ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് നെയിം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഈ റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റുകളും അപ്പുറത്തുനിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു ഏത് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ തോന്നുന്നു ചാർട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്യാമല്ല ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാറ്റി അത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അതിൽ ഞാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഹെം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഫയല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ഹെം ചാർട്ടിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെൻഡർ ആവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരിക വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എറർ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഹെം ടെംപ്ലേറ്റ് എ എസ് പി നെറ്റാപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ബീബാക്ക് അതിനെ ഒരു ഫയലിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും കൊടുത്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എറർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അത് സക്സസ്ഫുള്ളി ടെംപ്ലേറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ചെയ്യാമല്ല കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ചെയ്യാമല്ലാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ടെംപ്ലേറ്റ് റെൻഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയല് എന്താണോ ഒറ്റ ഫയലിലോട്ട് എല്ലാ റിസോഴ്സസിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലൊക്കെ തന്നെ ഹോസ്റ്റും ഇതും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഇത്രയും ലേബിൾസ് ഒക്കെ ആ ഹെൽപ്പർ ഡോട്ട് ടി പി എൽ വെച്ചിട്ട് അവര് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലേബിൾസ് അത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമേജ് നെയിമും അതിന്റെ ടാഗും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഈ ഫയൽ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ചാർട്ടിനെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് റിലീസ് നെയിം ആണ് എ എസ് പി നെറ്റ് ആപ്പ് എന്നിട്ട് നമ
ബോർഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റും അതിനനുസരിച്ചും ഉണ്ട് ഓക്കെ സർവീസ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ പോയിട്ട് എസ് ബി സി ചെക്ക് ചെയ്തത് ഐ എം ബി അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻഗ്രസ് കൺട്രോളറിന്റെ ഐ പി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആക്സസിബിൾ ആണോ നോക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തപ്പോ ഒരു നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടി ടി പി ഈ ഒരു യു ആർ എല് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു സംഭവം എന്താ പറയാ ആ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രസ് വഴി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാർട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷനും നമ്മുടെ ചാർട്ട് ക്രിയേഷനും ഇൻസ്റ്റലേഷനും സക്സസ്ഫുള്ളി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് പാക്കേജ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷ കണ്ടെയ്നർ രജിസ്ട്രിയിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതിലിപ്പോ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ കമാൻഡ്സും ഈ ഒരു റീഡ്മിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഗിറ്റർ പോലെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്യാം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇമേജ് ഏതാണെന്നും ഒക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ജന ഗിറ്റപ്പ് ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചാറ്റിൽ ആ ഓക്കേ ഞാൻ എടുത്തു തരാം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഓക്കേ അനു ചോദിക്കാം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ടീം മെമ്പർ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സെഷനാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും അത് ക്ലാപ്പ് ആയിട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിലും അതുപോലെ ചാറ്റിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഈ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡെവോപ്സ് മലയാളം ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ടീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പോ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ സെക്ഷനിലാണ് അഞ്ചനയുടെ പേര് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അഞ്ചന ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യമൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു ഞാൻ അത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും അല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ലെന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ യാതൊരുവിധ സങ്കോചവും കണ്ടില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അഞ്ചന തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ബിഗിനർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യൂബർനെറ്റീസിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ഫയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് അത് ത
അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഏരിയാസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു എനിക്കൊന്ന് ആ കണ്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എത്ര മാത്രം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു സോ താങ്ക് യു അഞ്ജന നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ യുവൻ സ്പീക്കറിന്റെ അവസാനത്തെ സെഷൻ ഇത്ര മനോഹരമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ജന നമ്മുടെ ഓപ്സ് ടീമിന്റെ മെമ്പർ ആയതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനോട് കൂടി വിമൻ സ്പീക്കർ മന്ത് അവസാനിക്കുകയാണ് മാർച്ച് മാസം അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മന്ത്ലി സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സീറോ ടു ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ബേസ്ഡ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ബിഗിനേഴ്സ് ആകട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ ഇന്ന് അഞ്ചന സംസാരിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക നമ്മുടെ ഡെവോപ്സ് മലയാളത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുതിയ സ്പീക്കേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാകുക കാരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക എത്രമാത്രം കാലിവർ ഉണ്ട് എത്രമാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് കാരണം എനിക്ക് ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സമയത്തും തോന്നിയില്ല അഞ്ചന ഒരു എന്താ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉള്ള ഒരു സ്പീക്കറാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല സോ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവര് മേ ബി നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിലോ തിരുവനന്തപുരത്തോ ബാംഗ്ലൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർകണക്ഷൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി കുറെ പേർക്കൊക്കെ ഒരു ഇന്റർകണക്ഷൻ സാധ്യമാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോകും മേ ബി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ സെഷൻസ് ആ കൊടുക്കുന്നതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു ഡൊമൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൊമൈനിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഉദ്ദേശവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നവർ മുന്നോട്ട് വരിക ഇതുപോലെ സെഷൻസ് ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓപ്സ് ടീമിൽ വേണ്ട താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി അഞ്ജനയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡെവോപ്സ് മലയാളത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഓക്കെ മേ ബി അഞ്ജനയ്ക്ക് സംസാരിക്കാനും സംസാരിക്കാൻ ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയ സെഷൻസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും ദവസ് മലയാളത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ്